নিউইয়র্কের আকাশে সেদিন ছিল না কোনো চাঁদ ছিল না মায়াবতী জোৎস্না তার চাওয়া চান্নি পশর রাতের বদলে নিউইয়র্কে সেদিন ঝকঝকের রোদ কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মতোই অশ্রুসিক্ত ছিল বাংলার রাতের আকাশ দু হাজার বারো সালের উনিশে জুলাই নিউইয়র্কের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ চব্বিশে জুলাই চিরনিদ্রায় সাহিত্য হন তার নিজ হাতে গড়া গাজীপুরের নুহাসপল্লির লিচুতলায় বাবা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ ও মা আয়সা ফয়জের ঘর আলো করে উনিশশো সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন হুমায়ুন পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালজয়ী উপন্যাস নন্দিত নরকে ও শঙ্খনীল কারাগারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী এক কথা সাহিত্যিকের আগমনই জানিয়েছিলেন তিনি তার প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম তিন শতাধিক গল্প বলার এক নতুন ধারায় তার সব গল্প উপন্যাসই যেমন জনপ্রিয় তেমনি জনপ্রিয়তা পেয়েছে হিমু মিসির আলী বাকের ভাই ও রূপার মতো অসাধারণ সব চরিত্র এক সময় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি মনোনিবেশ করেন চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণে কোথাও কেউ নেই শঙ্খনীল কারাগার আগুনের পরশমণি দুই দুয়ারি শ্রাবণ মেঘের দিন ঘেটুপুত্র কমলা তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু হাজার এগারো সালে যখন ক্যান্সার ধরা পড়ে তখনও কেউ দ্রুততম কল্পনাতেও ভাবিনি এত দ্রুত ফুরিয়ে যাবে তার জীবন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মনে যেমন তেমনি নুহাসপল্লির প্রতিটি গাছ ফুল পাখি ঘাসের সঙ্গে মিশে আছেন হুমায়ুন আহমেদ ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে নুহাসপল্লিতে নানা আয়োজনে হুমায়ুনকে স্মরণ করছে ভক্ত অনুরাগী সহ হিমু রূপারা গভীর শ্রদ্ধায় তাকে স্মরণ করছে চ্যানেলাই পরিবার যে পরিবারের তিনিও ছিলেন একজন লাইলা নৌসিন চ্যানেলাই ঢাকা